ತುಮಕೂರ್ ಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಮಕೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆನ್ ಡಿಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಆಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆನ್ ಡಸ್ ದಿ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟು ಅಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತಾ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತಾ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅವತ್ತಿನ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಡಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಹಿಂದೂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಗರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೇ ರಿವಿಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನಿದೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು 
ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವಹೇಳನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಡೇ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪೋಲಿಂಗ್ ಡೇ ಅದರೈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ ಹೊರಗಡೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಡೇ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬಹುದು ಯಾರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ ಅದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ನ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಗೆ ಗೇನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ನಾವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ತರದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅ ಫೈನಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬೇರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೀರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಏನು ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಟ್ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ಸೊ ಮುನ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೀರಿನ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೆಂಟ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದು ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಎರಡು ನೂರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದರದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಈಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಅದರದ್ದು ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಏನ್ ಆತರ ಇದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ದೇಶ ಜನರ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹರ್ ಘರ್ ಪಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಷನ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಂಗಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆತರದ ಏನು ವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಹಣ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆ
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿ ಜೀವಕೋಶ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುವಂಥ ನೀರು ನೋಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ನದಿಗಳದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ದು ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಇದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ನೀರಿದೆ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪನ್ನರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಪನ್ನರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಕೆನ್ ಬೆಟ್ವ ರಿವರ್ ಲಿಂಕ್ ಕೆನ್ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ವ ಏನು ನದಿಗಳಿದೆ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಹಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಬೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವರು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಇವರು ಇವರು ಮಾಜಿ ಪರಿಸರ ಖಾತೆಯ ಸ ಇವರು ಇವರು ಏನು ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರ ಇದು ಒಂದು ಕೆನ್ ಬೆಟ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೆನ್ ಬೆಟ್ವ ನದಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಸಿ ಎಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ಪಿ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೇ ಟು ಲಿಂಕ್ ದ ಕೆನ್ ಬೆಟ್ ವರಿವರ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಪನ್ನ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈವಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಗಡಿ ಭಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಬೆಟ್ವ ನದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಿದು ಬೆಟ್ವ ನದಿ ಇದು ಕೆನ್ ನದಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪೆನ್ನ ಪನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನಿಂದ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಕಾಲುವೆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋಂತ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ